স্বাধীনতা বিরোধী খুনি দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন উন্নয়নের ধারা ধরে রাখবে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসতে দেশের উন্নয়ন হয় কিন্তু তার পূর্বে যারা ছিল জাল জিয়া জেলালেশা খালেদা জিয়া কই তাদের সময় তো দেশ এত উন্নতি করতে পারে নাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার ঢল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিষিদ্ধকারীরাই ইতিহাসের রাস্তা কুড়ে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন খালেদা জিয়া জানালেন বিএনপি নেতারা বললেন বিএনপি চেয়ারপারসনের মনোবল অটুট আছে দেশনেত্রী আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে কারো উস্কানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে যাওয়ার জন্য তিনি আমাদের বলেছেন এবং অধ্যাপক জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ অব্যাহত শিক্ষকদের সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কিন টাইল ব্যাংক শিরোনাম পুরোটা খবরই আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমরা দুজন আমি সাফিনা আহমেদ তরি এবং আমি সঞ্জিদা হক সংবাদে এছাড়াও থাকছে রাজধানীতে মশার উপদ্রব নিয়ে ধারাবাহিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব শুরুতেই উত্তাল মার্চের খবর স্বাধীনতা বিরোধী খুনি দুর্নীতি বাজরা যেন আর কোনো দিন ক্ষমতায় আসতে না পারে দেশের জনগণকে সেদিকে সজাগ থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় এ আহ্বান জানান তিনি আহ্বান জানান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখারও বলেন আওয়ামী লীগ দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে চায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মারুফ রেজা ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে রাজধানী শহরাদে উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভা বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ায় এবারের আয়োজনের ব্যাপকতাও ছিল বেশি লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী উনিশশো একাত্তরের সাত মার্চের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন মুক্তি সড়ক বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ মুছে ফেলতে চেয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা আজ সেই ভাষণই বিশ্ব স্বীকৃতি দলিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ইতিহাস প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না ইতিহাসকে কেউ কখনো নিশ্চিন্ত করতে পারে না আজকে তা প্রমাণ হয়েছে যে জাতির পিতা নামটা আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধ এবং সংগ্রামের মধ্যে থেকে বুঝে ফেলার চেষ্টা করেছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যা বিকৃত করেছিল আজকে সারা বিশ্বে প্রমাণ হয়েছে এই সাতই মার্চের ভাষণ আজ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের দলিলে তারা এই প্রামাণ্য দলিলে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচন বন্ধ করতে মানুষ পড়িয়ে উৎসব করেছিলেন খালেদা জিয়া জঙ্গিবাদ সৃষ্টি বাংলা ভাই সৃষ্টি কি না করেছে একটা দেশকে নরকে পরিণত করেছিল একটা মানুষ এমনকি শব্দ প্রসিদ্ধ মহিলারও রেহাই পায়নি দু হাজার চোদ্দ নির্বাচন ঠেকানো নামে সেই দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ দু হাজার পনেরো সকলের কাছে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে দেশটাকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের যে অবহেলা সৃষ্টি করেছিল 
তার হাত থেকেই বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেই একুশ বছর পর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধীরা আর যাতে ক্ষমতা না আসে সেদিকে দেশের মানুষকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যারা স্বাধীনতা বিশ্বাস করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করেন দেশের উন্নয়নে বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষের উন্নয়নে বিশ্বাস করেন অন্তত তারা এ ব্যাপারে সজাগ থাকবে যারা এতিমের টাকা চুরি করে যারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে যারা দেশের মানুষকে হত্যা করে যারা আগুন দিয়ে মানুষ পড়ায় আবার পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই বাইরে সাতাশ জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যকে পর্যন্ত তারা পুড়িয়ে হত্যা করেছে এদের ক্ষমতায় যেটা আর কোনোদিন না আসতে পারে দেশকে যেন আর ধ্বংসের দিকে না নিতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেন বাংলাদেশ এগিয়ে যায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে তার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আহ্বান জানাই দেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গি মুক্ত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো একাত্তরের আজকের দিনে পাকিস্তানের শোষণ বঞ্চনা শেখার সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সাতচল্লিশ বছর পর বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্নের বাংলাদেশকে পুনরায় পথে এগিয়ে নিচ্ছেন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই উন্নয়ন যাত্রায় সবাইকে সামিল হবার আহ্বান জানালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের জনসভায় রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সহ আশেপাশের এলাকায় নামে লাখো জনতার ঢল সমাবেশ স্থল ছাপিয়ে জনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে শাহবাগ টিএসি দোয়েল চত্বর মৎস্য ভবন সহ মতিঝিল এলাকায় জনসভায় যোগ দেয়া সবার কণ্ঠে ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেবার প্রত্যয় মেহেদি হাসান সুজনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী রুহুল আমিন তুহিন বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ এক অনবদ্য ইতিহাস সাহস সংকল্প আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর দিন ছিল একাত্তরের সাত মার্চ আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল জনসভা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সেই ভাষণের স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রূপ নেয় সাতচল্লিশ বছর আগের রেসকোর্স ময়দানে রবীন্দ্রনাথের মতো যুক্ত পায়ে হেঁটে অনপার কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল হৃদয়ে লাগিল তোলা আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতীয় পতাকা লাল সবুজের চেতনা আর জয় বাংলা স্লোগান স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তরের উত্তাল মার্চের কথা সেই সাথে আওয়ামী লীগের নেতারা ষড়যন্ত্র নস্বাদ করতে আবারও একাত্তরের মতো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন বঙ্গবন্ধুর জন্য আপনারা যেমন সমস্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই পরাজিত শক্তি দিয়ে পরাজিত করেছিলেন তেমনি সে কাজিনার পিছে ঐক্যবদ্ধ বলে বঙ্গবন্ধুর আসল সমুক্ত কাজ এক শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা সুতরাং বাংলার জন্য আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে সাধারণ ঘোষণা করে বললেন আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন সেদিন পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী মনে করেছিল সাতই মাস এই কথাটা বঙ্গবন্ধু বলবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন তিনি ছিলেন সতর্ক একদিকে যাতে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে না পারে অপর দিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে এই ষড়যন্ত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে না এই ষড়যন্ত্র দলের বিরুদ্ধে না এই ষড়যন্ত্র ঢাক 
ঢাকাসহ আশপাশের জেলার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের খণ্ডখণ্ড মিছিলে রাজপথ পরিণত হয় লাল সবুজের এক টুকরো বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি জনসভায় অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা स्वीकृत होर्वित जननेत्री शेख हसना गर्वित बांगाली जति गर्वित यूनेस्कोर माध्यम आज के स्वीकृति लाभ कर बचर व्यवधान अनुभूति अनुभूति आज विश्वजुड़े सती मार्चर यह समावेश आवामी लीगर नेतारा तई आहवान जान प्रधानमंत्री शेख हासार नेतृत्व आबारों आवी लीग के क्षमत आनते उन्नयन धारा अब्याहत थे देश उन्नत देश हिसाब से स्वीकृत हो रुहल आम तुहन आर टी सोहरदी उद्यान ढाका উনিশশো একাত্তরের এই দিনে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তানের অপশাসন থেকে বাঙালির মুক্তির মূল মন্ত্র ঘোষণা করেন যে ভাষণ স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে নিয়ে আসে মুক্তির মিছিলে সবাইকে পরিণত করে এক একজন যোদ্ধায় রচিত হয় বাঙালির চিরায়ত স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি একাত্তরের অগ্নিঝরা এ দিনটির কথা জানাচ্ছেন মারুফ রেজা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ বঞ্চনার জবাব সেদিন এভাবেই দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো আঠারো মিনিটের সে ভাষণেই রচিত হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন কথা আর মুক্তি পাগল বাঙালি খুঁজে পায় মুক্তির দিশা আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না भाषण बांगाली के मुक्त पथ देखिए लाल सबुज पता স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছরে তার আবেদন আজও বিন্দুমাত্র কমেনি আজও বাঙালিকে নতুন করে জেগে ওঠার প্রেরণা জোগায় বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ আইএসআই রিপোর্ট করেছে চতুর শেখ মুজিব চতুরতার সাথে বক্তৃতা করে গেল একদিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করল অপরদিকে চারটি শর্ত আরোপ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা আখ্যায়িত হলেন না আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না যুগের পর যুগ বিশ্বের যে কয়টি ভাষণ এখনও আবেদন করে রেখেছে তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ অন্যতম আর সে কারণেই গেল বছর বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো ভাষণটি বাঙালির দোলাচলের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল আমরা যারা শুনেছি তারা বুঝেছি স্বাধীনতার বিকল্প আর কিছু নেই তবে এই ভাষণটি যেমন দু হাজার সতেরো তিরিশে অক্টোবর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য দলিল অঙ্গীভূত করে ভাষণটির তাৎপর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যারা বৈরিপক্ষ ভাষণটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং প্রায় একুশ বছর শুনতে দেয়নি তাদের গালে একটা চপটে ঘাট পড়েছে জাতির পিতা সাতই মার্চের ভাষণ বাঙালিকে কেবল মুক্তির পথই দেখায়নি বিশ্ববাসীর কাছে গোটা বাঙালি জাতিকে নিয়ে গেছে অনন্য মর্যাদায় যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের আলো ছড়াবে বঙ্গবন্ধুর সেই এগারোশো আটটি শব্দ
সাত মার্চের ভাষণকে যারা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল তারা এখন ইতিহাসের আস্থা করে এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এমন মন্তব্য করেন তিনি এ সময় ও বায়দুল কাদের ভাষণ নিষিদ্ধকারীদের সমালোচনা করে বলেন সাত মার্চের ভাষণ আর স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা সাতই মার্চ যারা নিষিদ্ধ করেছিল তাদের অনেকেই ইতিহাসের রাস্তা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে দর্শক সাত মার্চ নিয়ে আরও খবর থাকছে সংবাদের পরের অংশে চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে কারো উস্কানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশ এবং গণতন্ত্র রক্ষায় যে কোনো ত্যাগ শিকারে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রস্তুত আছে বলেও জানান তিনি মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্টে বিস্তারিত কারাবন্দীর প্রায় এক মাস পর দলের প্রধান খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান বিএনপির নীতি নির্ধারণী ফোরামের নেতারা এদিন নির্ধারিত সময়ের আগেই কারাগারের সামনে উপস্থিত হন বিএনপির আট সদস্য এ সময় নিজের জামিন এবং দল পরিচালনার দিক নির্দেশনা নিয়ে জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী কথা বলেন খালেদা জিয়া সেখান থেকে বের হয়ে দলের মহাসচিব সাংবাদিকদের জানান সুস্থ আছেন খালেদা জিয়া তার মনোবলও অটুট আছে কারারুদ্ধ অবস্থায় খালেদা জিয়া দেশের মানুষের কথা ভাবছেন বলেও জানান তিনি শরীর ভালো আছে তিনি দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য তিনি যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে সাহসিকতার সঙ্গে সব কিছু প্রতিকূল পরিবেশকে তিনি মোকাবেলা করছেন এবং এই কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি দেশের জন্যই চিন্তা করছেন সরকার বিভিন্ন কারচুপির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ছল চাতুরি করে তার কারাবাসকে দীর্ঘ করার চেষ্টা করছে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন মির্জা ফখরুল দেশনৈতিক কারণতরীণ হওয়ার পর থেকে আমরা একটা যৌথ নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দল পরিচালনা করছি দেশনেত্রী আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে কারো উস্কানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে যাওয়ার জন্য তিনি আমাদের বলেছেন এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সরকারের সমালোচনা করে বলেন সরকার প্রধান হয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ভোট চাওয়া সংবিধান পরিপন্থী শপথ করানো হচ্ছে এটা সংবিধানের পরিপন্থী মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনায় আজ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আইসিটি ভবন থেকে মৌন মিছিল বের করেন পরে সমাবেশ করেন তারা এছাড়া শিক্ষকরা গণস্বাক্ষর কর্মসূচিরও আয়োজন করেন সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ এবং হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নড়াইলে মানববন্ধন করা হয়েছে সকালে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের সুলতান মঞ্চে এই কর্মসূচি পালন করেন এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন ঢাকা উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ঝুঁকিতে আছে উনিশটি এলাকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে এডিস মশার প্রজনন কাল এখন না হলেও এলাকাগুলোতে এডিস মশার বিস্তার আশঙ্কার বিষয় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আগে ভাগে মাঠে নেমেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলররা তবে কাজ কতটা হচ্ছে তা নিয়ে সংশয় আছেন নগরবাসী রাজধানীতে মশার উপদ্রব নিয়ে ও ভিসলামের ধারাবাহিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব ছবি তুলেছেন ইসরাফিল বাবু রাজধানীর মিরপুরের একটি ফ্ল্যাট বাসা নিজ বাসায় আপন মনে খেলছে কেবল হাঁটতে শেখা ছোট্ট শিশু তাসফি সন্ধ্যার পরে বাবা ফিরেছেন অফিস থেকে তাই আনন্দের সীমা নেই তার তবে সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তাসফিরের বাবা মাইন উদ্দিনের রাতে মশারি দিলেও দেখা গেছে যে মশা উপদ্রব থেকে মানে রক্ষা করা যায় না দিনের বেলায়ও কয়েল জ্বালায় রাখতে হয় সন্ধ্যাবেলা যে বাচ্চা একটু দৌড়াবে খেলবে সেটাও সম্ভব হয় না চিকনগুনিয়ে হইলে তো বড়রা যেরকম সাবিক থাকতে পারে ছোটরা সেরকম থাকতে পারে না সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চালানো জরিপে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া প্রবণ এলাকার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে মোট উনিশটি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বনানী বসুন্ধার আবাসিক এলাকা গাবতলী মগবাজার মালিবাগের একাংশ মিরপুর এক মহাখালী ডিওএইচএস নাখালপাড়া পূর্ব শেওড়াপাড়া টোলার বাগ ও উত্তরার নয় নম্বর সেক্টর আছে আর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ধানমন্ডি এক নম্বর সড়ক এলিফেন্ট রোড গুলবাগ কলাবাগান মেরাতিয়া মিন্টো রোড বেলি রোড ও শান্তিনগর রয়েছে 
ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের দাবি সিটি মেয়রদের নির্দেশে এবার দিনরাত পরিশ্রম করছেন তারা মশক নিধন যারা করেন তাদের সুপারভাইজার আছে প্রতিদিনই সকালবেলা ওরা আমাদের কাছে রিপোর্ট করে যেখানে ডিমগুলো জমে ওই ডিমগুলো মারার জন্য এত বড় ওয়ার্ড তুলনায় মেশিন এবং ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রতিদিন পাওয়া যায় না যেভাবে কাজ চলছে এই মশা খুব সকালে মশার ডিমের জন্য লার্ভি সাইডিং এবং বিকেলে উড়ন্ত মশার জন্য অ্যাডাল্টি সাইডিং পদ্ধতিতে ওষুধ দিচ্ছেন তারা লার্ভিসিং যেটা আমাদের লিকুইডটা সেই লিকুইডটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বাড়ির আনাচে কালাচে এবং গলিতে এবং প্লাস যেখানে পানি আছে আমাদের ড্রেনেজ সেইখানে আমরা দিয়ে থাকি যাতে মশার ডিম না পারে এবং উৎপাদন না হতে পারে আর বিকেলে আমরা ফোকাটা দিই এবং জনগণ যখন যেখানে বলছে আমরা সেখানে দিয়েছি সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে সংশয় আছে নাগরিকদের পাঁচটা থেকে আরম্ভ করি मशानिधने চালাবেন এমনটি জানালেন সাইদ খোকন অফিস ইসলাম আর টিভি ঢাকা এবার বিআরবি হসপিটাল সংবাদ বিরতি ফিরে আরো থাকছে মানুষকে খুন গুম করে ক্ষমতায় থাকা যায় না মন্তব্য সাদের আগামী নির্বাচনে 300 আসনে জাতীয় পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা এবং গাজীপুর ও রংপুরে কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত দুই একজন হত্যা সহ ষোলো মামলার আসামি বলছে পুলিশ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিতা হক একই সাথে আছি আমি সাফিনা আহমেদ তৌরি পাঁচ দিনের সরকারি সফরে ভারত যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ কাল দিল্লির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি ফিরবেন বারোই মার্চ সফরে এগারো মার্চ নয়াদিল্লিতে ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে ফাউন্ডিং কনফারেন্স অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স অ্যান্ড সোলার সামিটে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি এতে বাংলাদেশ সহ আন্তর্জাতিক সৌর জোটের তেইশ দেশের রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধান এবং নটি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন এদিকে আগামী এগারো মার্চ সরকারি সফরে সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিরবেন চোদ্দ মার্চ এই সফরে তিনি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি শেন লুং এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ছাড়াও সিঙ্গাপুরের নির্বাচিত প্রথম মহিলা মুসলিম রাষ্ট্রপতি হালিমা ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করবেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম মাহমুদ আলী মানুষ হত্যা ও গুম করে ক্ষমতায় থাকা যায় না ক্ষমতায় থাকতে হলে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হয় এমন মন্তব্য করলেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের কালিকচ্চ ঈদগাহ মাঠে জেলা জাতীয় পার্টি আয়োজিত তৃণমূল সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি আরও বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনে জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকার গঠন করবে গাজীপুর ও রংপুরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুজন নিহত হয়েছেন তবে পুলিশের দাবি নিহত দুজন ডাকাত পুলিশ জানায় গাজীপুরের শ্রীপুরে ভুইয়া ভিটা এলাকায় টহল পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে ডাকাতরা জবাবে পুলিশও গুলি চালায় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আব্দুর রব হাওলাদার নামে এক ডাকাত নিহত হয় এ সময় দুই পুলিশ ও এক আনসার সদস্য আহত হন নিহত রবের বিরুদ্ধে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ষোলোটি মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ অন্যদিকে রংপুর নগরীর মুন্সিপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে আরও একজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় নিহত ব্যক্তি ডাকাতি মামলার আসামি ছিল এ সময় আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয় আবারও সাত মার্চ প্রসঙ্গ পাকিস্তানিদের প্রক্সি দেয়া বিএনপির সঙ্গে আপোষ করবেন না শেখ হাসিনা দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জাসদ কার্যালয়ে জাতির পিতার সাত মার্চের ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বললেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু তিনি বলেন সাত মার্চের চেতনা মানে তেতুল হুজুরের কাছ থেকে দূরে থাকা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়া
এদিকে নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হলো ঐতিহাসিক 7 মার্চ দিবস উপলক্ষে বরিশাল নগরীর দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতাকর্মীরা ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধু স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয় নোয়াখালীর চৌমুহনি মোরশেদ আলম কমপ্লেক্স মাঠে বঙ্গবন্ধু চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় 7 মার্চ উপলক্ষে শোভাযাত্রা শেষে আলোচনা সভা হয় সাভারে কুমিল্লায় র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় নড়াইলে আয়োজন করা হয়েছে তিন দিনের বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব রাজশাহী ও রংপুরে বঙ্গবন্ধুর মিউরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সিলেট নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে 7 মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার করা হয় এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়া সহ নানা কর্মসূচি পালন হয় ময়মনসিংহ নেত্রকোনা বগুড়া দিনাজপুর নাটোর বাগেরহাট মাগুরা পটুয়াখালী ভোলা ও ঝালকাঠিতে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করে দেয়া উচিত বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত তিনি বলেন প্রতি বছর এই সংস্থাকে শত কোটি টাকা দেয়া হলেও লাভের মুখ দেখছে না সকালে সচিবালয়ে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির স্মরণিকা প্রয়াসের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী তিনি আরো বলেন পাটের শত্রু অর্থ মন্ত্রণালয় বক্তব্যটি পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম আজমের ব্যক্তিগত অভিমত জানাবো বাণিজ্য সংবাদ জাতির পিতার মোরাল ও সাজন বিশ্রেষ্ঠের ভাস্কর্য স্থাপন করেছে রূপালী ব্যাংক সকালে রাজধানীর মতিঝিল দিলকুশায় প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মঞ্জুর হোসেন রূপালী ব্যাংকের নিচতলার লিফট লবিতে স্থান পেয়েছে দৃষ্টিনন্দন এই মোরাল অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউর রহমান প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আরচিবির নিয়মিত আয়োজন ডাবর মেসওয়াক নিবেদিত আলোকিত কোরআন প্রতিযোগিতার অষ্টম পর্বের বাছাই পর্ব চলছে বিভিন্ন জেলায় আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে বগুড়া অঞ্চলের বাছাই পর্ব এতে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন হাফেজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম ও হাফেজ মাওলানা মাসুম বিল্লাহ বাছাই পর্বে আঠারো বছরের কম বয়সী মোট পঞ্চাশ জন হাফেজ অংশ নেন এর মধ্যে নয় জনকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য ইয়েস কার্ড প্রদান করা হয় দর্শক দেখছেন সন্ধ্যার সংবাদ আবারও সময় হলো বিআরবি হসপিটাল সংবাদ বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও জানাব এবার পদত্যাগ করলেন ট্রাম্পের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গ্যারি কোন শুল্ক কর নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মতবিরোধ এবং নিদাহাস ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কাল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ কলম্বোয় খেলা শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার স্বাধীনতা বিরোধী খুনি দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় আসার ঠেকাতে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বললেন উন্নয়ন ধারা ধরে রাখবে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিতে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে জনতার ঢল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিষিদ্ধকারীরা ইতিহাসের আস্থা করে মন্তব্য ওবাদুল কাদেরের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন খালেদা জিয়া জানালেন বিএনপি নেতারা বললেন বিএনপি চেয়ারপারসনের মনোবল অটুট আছে এবং অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ অব্যাহত শিক্ষকদের সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ